long career. If I start reading it and end, then it will take a lot of time and probably the meeting time will get over. So, I have made a short uh, introduction of his career. Hailing from farming family in Vidarbha, region, he did his schooling in Sainik school at Satara and was trained in NDA and Indian Medical Academy. Lieutenant General Nimborkar has served in Indian Army on border areas of Leh, Kargil, Kashmir Valley, Kutch, Rajouri Deserts and North East in operational scenario. He has fought against terrorists and militants in these areas. In process, he has suffered some critical injuries also and has recovered it. While commanding his battalion in uh, during Operation Vijay on LOC Rajavari sector, he was critically injured. He is the only serving officer to be awarded maximum number of awards and has distinction of having received an, an award at each level of service with gallantry and devoting or devotion of duty in Indian Army. The most important award being Parma Vishishta Seva Mandal for distinguished service and Master General of the Ordinance. He has been also honored with military assignments overseas in Angola, Washington, USA and Hawaii. With this background, all of us are eager to listen to him and, and his, uh, he will share his experiences. And I present to you today Chief Guest, Lieutenant General Rajendra Amra Nimbulka. Right? 
from young captain of uh, 23 years till the time I retired as a lieutenant general, so about 60 years. I was actually more than that. Therefore, the Kashmir is a second nature to me. And uh, various things which are happening. I would like to answer the questions in my question and answer session about Kashmir because uh, the contemporary movie which is there running in the theatre, Kashmir Fire, has aroused the interest of a uh, lot of people and uh, one of my friends from Pune, is a very famous author, Vasant Prasant Kilme, he confessed to me that uh, all this happened, he did not know and he felt very frustrated about it. And therefore, it's a duty of all of us to know exactly what has happened and therefore any question you may ask, I will try and honestly answer them. Sir, one minute. You English Marathi, you are comfortable with English Marathi. I am English Marathi. Okay, it doesn't matter. भाषण सुरू कर आधी उरी वर मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस संगत पुण्ला मैं जेव रिटायर होना हो आर्मी ची सवय होती शिस्त सभी पड़ी पाजे स अरे पुणे मधे जब हम आलू थे हम वातावरण दूसरा तो वाटर लगला जब हम सिविल लाइफ में जाते हैं मुझे सिस्टो थोड़ी बैक्सी करो थी पर एक दिन आसान थे कि हमें यूनिवर्सिटी में तो लेक्चर यार चाल लो तो अरे हाँ इतना स्कूटर है तो रस्ते लेकर चौका हो गाड़ी मजे थाम लेते ड्राइवर होता होगा � रेड सिग्नल तोड़ूं समोर गए तो मला क्या बरोबर बात लेने तर ऑर्चिनिटी और अनफॉर्चिनिटी दूसरा सिग्नल तो मैं बात बोला सर ये था अब तेरा भी मतलब अगर मुझे तू सिग्नल क्या तोड़ लास तब तेरे मतलब मतलब अरे माता रे तो क्या समझते क्या नहीं तुझे तो एक ड्राइवर है ना गाड़ी है सगर अरे मला को कुछ नह अरे हिंदी उड़ा में जाओ लगता सिग्नल है तो उन मर्द का है मम्मी चुपचाप बस है त्याग दिशा में ला दो गोष्टें समझ ले सगर तीन गोष्टें सगर पहले क्या तो अपन आर्मी में नहीं गए दूसरी महत्वाचे गोष्ट अपन आता माता रे दरबार अरे तीसरी गोष्ट में जो यहाँ पुणे पुना चा मुली चा नाला लगा है तुम्हें अपन लेट्स गो टू पूरी द सर्जिकल स्ट्राइक जब हम अपन स्टार्ट करना चाहते हैं दोनों तीन बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड दस 2015 जून में जब हमारा आठवां दस है कि भारत ने ऐसा एक सर्जिकल स्ट्राइक किया था पर तो मैं मर मरे के लोग अन्य ताकि पार्श्व भूमि पर अपन दस हम तो कि पूरी चीजें तस्वीर चीज तेवा पन नागालैंड मणिपुर जब बॉर्डर हुआ था, आपने जवानों ने और हल्ला करो, एम्बुश करो, दोपहर आठवां जवान छह चले थे, अन्य दोपहर तीसरे दस में चले थे, अन्य तेवा ताजा आवाज़ है ना करता है, माध्यम मित्र तेवा कोर कमांडर होते हैं, इन दोनों सीडीएस जनरल लावर, वे वेरी गुड फ्रेंड्स, तो एक्टिविटी जासर रहते हैं जैसे वो ना दाउन आपको स्ट्राइक करों जेके लोग का रिस्पांसिबल तो स्ट्राइक सके तब तो आपन खाद मार करने वापस तो तेरे पार्श्व होते हैं वहाँ जब तुम्हें न्यूज़पेपर वाता तो साल तो वहाँ आठवां तो सही कि पाकिस्तान से एक इंटीरियर मिनिस्टर जहाँ पर होम मिनिस्टर � एक प्रकार से वॉर्निंग दी जाती है मुझे ऐसा क्या होना रहे ना उधर पर ऐसे क्या मैचो है सब हमें पर जब हम बीच में वहाँ सीनियर ऑफिसर होते हैं हम मनाते हैं माना वाट लेके ठीक है अपन तुम्हारा मैन बार में समझो पाकिस्तानी समझो पर दरबार में तुम्हारा धड़ा नहीं किसी को ऐसा मनाते हैं माना बाहर सकाई 
तर मग दोन हजार सोळामध्ये सोळा सप्टेंबर रोजी सकाळी चार लष्कर तोयबाच्या आतंकवाद्यांनी आपल्या उरीच्या तळावर हल्ला केला आणि त्यामध्ये पण तेवढीच जीवित आली नाही अठरा जवान मारले गेले अठतीस एकदम जखमी झाले आणि हा एक अशा गोष्टी होत राहिल्या पण हा एक मोठा आघात होता आमच्यासाठी आणि तेव्हा मी सिक्स्टीन कोर म्हणजे जम्मू नगरोटा कोरचा कोर कमांडर होतो कोर कमांडर म्हणजे तेव्हा आय वॉज इन्स्टॉल्स फॉर टू हंड्रेड अँड सेवन्टीन किलोमीटर ऑफ लाईन ऑफ कंट्रोल चिनाब नदीपासून ते पीर पंजाब रेंजपर्यंत ते सगळे माझ्याकडे दोनशे सत्तर किलोमीटरची जागा होती आणि त्याच्यापुढे श्रीनगर कोर ते फिफ्टीन कोर त्याच्या जवळ जवळपास तेवढेच तीनशे किलोमीटर जात हे दोघंही आम्ही प्लॅन करायचो आणि दोघंही मित्रच होतो तेव्हा आम्ही म्हटलं होतं यार हे बरोबर नाही आपण काहीतरी धडा शिकवायला पाहिजे सतरा तारखेला आपल्या पंतप्रधानांनी रात्री रेडिओवर जेव्हा भाषण दिलं काय तेव्हा सांगितलं की जे लोक हे यांनी हे कृत्य केलं त्यांना आपण धडा शिकवला तेव्हा मनातल्या मनात असं वाटलं की ह्या अशा गोष्टी होतच राहतात आपले नेते असे बोलतच राहतात त्यामुळे काय करणार काय नाही करणार हे देवालाच नाही पण तेव्हा आम्हाला त्यांनी विचारलं तुम्ही काय करू शकता ऑप्शन्स द्या आम्हाला तर आम्ही दोघांनी मिळून आणि आमचा बॉस होता ज्यांना रोडला आम्ही तिघांनी मिळून प्लॅन केला की आतमध्ये जाऊन स्ट्राईक करायचं पाकिस्तानच्या पण हे असं नाही की नॉवेलच नव्हतं की आम्ही आधीपासून मी जेव्हा कॅप्टन होतो तेव्हा लाईन ऑफ कंट्रोलमध्ये वेगळ्या अवतारात होतो तर तेव्हा असं वाटायचं की आपण हे सगळं करू शकतो आणि डोक्यात तेव्हा ती कल्पना असायची की अरे कधीतरी आपल्याला मोका मिळाला पाहिजे मध्ये लालकृष्ण आठवणी होम मिनिस्टर झाले त्यांनी हॉट पर्सूटची थिअरी केली की जर कोणाला जर हॉट पर्सूट त्यामध्ये जाऊन समथिंग लाईक दिस तेव्हा पण गव्हर्नमेंट गेलं काय हॉट पर्सूट करायचा काही चान्स मिळाला नाही आणि मग आता म्हटलं की ठीक आहे जर आपण ऑप्शन देऊ आणि आम्ही सहा टार्गेट दिले पाकिस्तानमध्ये आतमध्ये पी ओ केमध्ये पाकिस्तानचं करेक्ट म्हणाल पी ओ केमध्ये हे कुठे की जिथे आपले हे टेरिस्ट ट्रेन होतं त्याने टेरिस कॅम्प आम्हाला सगळ्या टेरिस कॅम्प म्हणजे आमच्या समोर श्रीनगर आणि जम्मू माझा एरिया श्रीनगरचा मिळून सतरा टेरिस कॅम्प होतं या सगळ्यांचं पिन पॉईंट लोकेशन म्हणून माहीत कारण की आम्ही व्हेरियस जेव्हा टूर ऑफ ड्युटीज आमच्या असायच्या जेव्हा ज्या ज्या कोणत्या कोणत्या अपॉइंटमेंट होतो तेव्हा आम्ही सगळं आमच्या डोक्यात होत आहे आणि जेव्हा मी कोर कमांडर झालो दोन हजार पंधरा जुलैमध्ये तेव्हा मी माझ्या कोरमधले जेवढे कमांडो दस्ते होते तेव्हा युनिट होते त्यांना सांगितलं तुम्ही तयार राहा म्हणजे असं प्रिनो प्रिमोनेशन म्हटलं तरी चालतंय पण असं म्हटलं की आपल्याला जर मिळाला चान्स मिळाला तर मग तुम्ही मला तेव्हा सांगा की जर आम्ही सर आम्ही आता तयार नाही म्हणून पंधरापासूनच अशी तयारी करतो ते फेक आपले डमी टार्गेट्स घ्यायचे त्याच्यावर तयारी करायचे सगळे माझ्या जवळ सतरा कमांडो जे लटून जाते आणि सगळे तयार तेव्हा पण तेव्हा असं वाटलं मला की हे जरी मागत आहेत ऑप्शन मागत आहेत आपण देऊ पण काय होणार कारण की आधीच्या गोष्टी आपण पाहिल्या की आपल्या देशच गव्हर्नमेंट म्हणजे आपणच आपली काय रिॲक्शन असायची याच्या आधीच सगळ्यात मोठा हल्ला बॉम्बेचा झाला होता टेरिस्ट अटॅक दोनशे अडुसष्ट लोक मिळले होते कितीतरी जखमी झाले होते खूप मोठा आघात होता मग त्यामध्ये आपण काय केलं हम हम बदला जरूर लेंगे चोडेंगे नीट का जेव्हा पत्थर से लेंगे आहे थोडंसं लाईटली म्हटलं तरी आम्ही त्याच्यापेक्षा सगळ्यात मोठी त्यांची अशी धमकी काय असायची हे हम आपके साथ क्रिकेट खेळणं बंद करते काय म्हणजे अशा गोष्टींनी काय आय डोंट थिंक पाकिस्तानी काय त्यांना माहीत आहे की एक महिनाभर चालणार आहे त्याचे जो ओरडणार आणि शेवटी जैसे ते शांती होणार याच मनस्थितीत आम्ही तीन चार दिवस होतो म्हटलं ठीक आहे जसं होईल तसं होईल पण काहीतरी आपण आपल्या मनाने आपण काहीतरी प्लॅन करून फायरिंग करून त्यांना कॅज्युअलिटीज करू असं असं काहीतरी मनात चालू होतं पण अचानक एकवीस तारखेला एकवीस सप्टेंबर मला अजून आठवत मी फॉरवर्ड एरिया टू ग्रेड माझ्या हेलिकॉप्टरमधून जास्त उतरच होतो तर म्हटलं की डिफेन्स मिनिस्टर ऑफिस बात करायचं आहे ठीक आहे सिक्युअर लाईनवर गेलो मनोहर पारिकर ते 
माझ्याशी मरा मला वाटतं म्हणून बोलायचे तुम्ही काय केलं सर काय प्लॅन आहे म्हटलं सर प्लॅन तुम्हाला दिले मग करत हे आपली सब्जी म्हटलं भाजी आणि असते मी माझ्या बॉसला सांगितलं म्हटलं सर असं नाही महा मा तुझे बी आहे पी एम ओसे आहे की युगो आहे ते म्हटलं सर हे तर ऍक्च्युअल होते तर एनिवे सिन्स यू आर प्रिपेअर्ड तर सगळे आम्ही ऑर्गली वॉर्निंग दिली की बी पी रेडी पण असं नाही सांगितलं काय करायचं आहे काय नाही सांगा आम्हाला फक्त ते गाजरणारच माहीत होतं की आम्ही काय प्लॅन दिले आणि आमच्या जवानांना माहीत होतं यू शुड बी रेडी फॉर दिस तर नंतर विचारलं किती दिवसात करू शकतं हे एक खूप कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन असतं आतमध्ये जायचं सात आठ किलोमीटर जायचं तिथे त्यांना मारायचं आणि विदाउट एनी कॅज्युअलिटीज वापस आहे इट्स नॉट अ जो स्मॉल ऑपरेशन व्हेरी व्हेरी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन तर याला कमीत कमी दहा पंधरा दिवस पंधरा दिवस तरी लागतात तर फिर तसं पंधरा दिवस लागतील नाही एवढा वेळ नाही आपल्या मग म्हणजे तुम्ही अठ्ठावीस एक दिवसात करू शकता आणि थोडंसं म्हटलं सर मी आम्ही म्हटलं ठीक आहे करायचं काय तर अठ्ठावीस एक दिवस त्याच्यात दहा दिवस काय ठीक आहे तर अठ्ठावीस एक दिवस आम्ही प्लॅन केला आणि अशा प्रकारे ही जी पार्श्वभूमी आहे ती ॲक्टिव्हिटीजमध्ये तयार आणि त्याच्यानंतर काय असतं अशा प्रकारचं ऑपरेशन जेव्हा आपण करतो तर तीन गोष्टी महत्त्वाच्या असतात एक सरप्राईज टायमिंग आणि एक्झिक्युशन म्हणजे प्रत्येकाचं एक एक आपण पाहू सरप्राईज कसं काय आपण त्यावेळेस केलं सरप्राईज म्हणजे असं असतं की ही गोष्ट कोणालाच माहीत राहिली नको दुश्मनला तर नको आपल्या लोकांना पण कारण की असं असतं की मी फक्त तुला सांगतो मग तो सांगतो आणि सगळ्यांना तसं तसं तर या गोष्टी या ज्या इव्हेंटबद्दल फक्त भारतातल्या पंधरा लोकांना माहीत आर्मीमधले आम्ही तीन एक आमचं चीफ एक डी जी एम आणि बाकी पंतप्रधान आणि त्यांचे ते कुठे तेवढ्यात बाकी कोणालाही माहीत नव्हतं मग पाकिस्तानला तर कधी वाटलंच नाही आपण करतोय जसं मी सांगितलं होतं आधी की त्यांनी तशी धमकी दिली आम्ही नाही आहे तर ते आमच्या पथ्यावरच पडले कधी त्यांना म्हटलं इन्फिल्ट्रेशन करून टेनिस पाठवणं वगैरे फक्त पाकिस्तानचे मक्तेदारी आहे त्याच्यामुळे ते काय लाईन ऑफ कंट्रोल सगळे आरामात बसलेले तर हे एक सरप्राईज कशा टाईपचं होतं दुसरं असं याच्याबरोबर तेव्हा तुम्हाला आठवत असेल तेव्हा तो रोज असायचं काय काय करतं भारत काय करतो कशा प्रकारे उत्तर देतो तर आपल्या पी एम ओनी तेव्हा अशी अफवा उडवली होती की आपण जे इंडस वॉटर ट्रीटी आहे म्हणजे नद्यांचं पाणी जे पाच होतं त्याच्यातलं आपण पूर्ण ते इंडस वॉटर ट्रीटी आपण ॲग्रोवेट करा म्हणजे आपण त्याला मानणार नाही म्हणजे पाकिस्तानला जे पाणवतं ते आपण वळवणार आणि ही इंटरनॅशनल ट्रीटी असल्यामुळे सगळ्यात सगळ्या देशाचं आणि आंतर बाकीच्या पासून लक्ष होतं की भारत काय करणार आहे आणि प्रेस कॉन्फरन्स ठेवली ती एकोणतीस तारखेला की भारत काय करणार आहे आणि सगळे आपले जे प्रेसवाले सगळे तयार होऊन राहिले होते इंडस वॉटर ट्रीटी काय असते कसं असतं कसं पाणी बदलवा हे सगळं आणि त्यामुळे कोणाला खरंच पण लागले नाही आणि जेव्हा दुसऱ्या दिवशी डी जी एमवर दाखवला आम्ही सर्जिकल स्ट्राईक केला तेव्हा आपल्या जे आज तक सबसे तेज वगैरे सगळ्यांना काय करायचं काय समजलं नाही हे काय झालं म्हणजे त्याला सर्जिकल स्ट्राईक तेच माहीत नव्हतं म्हणजे सांगायचं तात्पर्य असं की सरप्राईज म्हणजे हायस्ट लेवलपासून लोएस्ट लेवलपर्यंत माझ्याबद्दल उदाहरण द्यायचं असतं म्हणजे जेव्हा त्या दिवशी असं स्ट्राईक केला होता अठ्ठावीस एकोणतीसला त्या दिवशी माझी पत्नी पण माझ्याबरोबरच राहायची मोठे घर असतात त्यामध्ये विशिष्ट कमरा असतो ते ऑपरेशन रूम असतो त्यामध्ये घरच्या कोणाला जाता येत नाही बातमीचं कुणी जात नाही माझ्याशिवाय म्हणजे आता तर बायोमेट्रिक झालं तेव्हा माझ्याजवळ चाबी असायचे माझा एक ऑफिसर असायचा आहे एडीसी म्हणून गव्हर्नमेंट झालं त्याच्यावर दुसरी चाबी असते दोन चाबी असतो उघडता येतं आमचं ऑपरेशन रूम उघडतं आणि त्यामध्ये मला सगळं हे होतं मॅप्स हे ते सगळं रेडिओ सेट्स सिक्रेटिव्ह रेडिओ सेट्स सगळं त्यामध्ये असायचं तर त्या दिवशी अठ्ठावीस एप्रिलच्या रात्री मी ऑपरेशन रूममध्ये जायचं आतमध्ये घरी यायचं बसायचं जेवायचं बोलायचं तर तिला काही कळलं नाही पण रात्री जेव्हा आरामात थोडेसे फोन बिन यायला लागले तिला थोडीशी शंका आली 
पण ते माझ्यावर बऱ्याच वेळा काश्मीरवर राहिले की टेररिस्ट रिलेटेड ऑपरेशन होत राहतील आणि असं काहीतरी असं चालूच असतं याचं आणि त्या दिवशी माझी एक छोटी मुलगी होती म्हणजे लहान मुलगी ती माझ्याशी डिस्कशन करत आणि भांडण केलं होतं की हे असं आहे रशियात असं करत आहे अमेरिकात तेव्हा असं तशी इंटरनॅशनलेशन चांगली होती तर तिच्याबरोबर मी चांगलं उत्तर देत होतो डिस्कशन करत होतो जेव्हा दुसऱ्या दिवशी जेव्हा तुला केवळ म्हणजे पापा म्हणजे आपण तंग करणे थे हे तो आप ये कर रहे थे और मैं आपके साथ आर्ग्युमेंट कर रहे थे पण तो उससे आपको कोई फरक नाही पडता आणि माझे बाईक पण म्हटले मला सांगेल लगे नाही म्हटलं हे ते या गोष्टी थोड्या सांगायचं असतात आणि दिला फॉर अस इट गोज टू द ग्रेव विथ अस बऱ्याचशा गोष्टी अशा आहे की आम्ही कधीच कोणाला सांगतो तर हे सरप्राईज आणि दुसरं म्हणजे त्याच्यापेक्षा मोठं सरप्राईज म्हणजे कुणाला काही माहीत होऊ दिलं नाही जो समजा माझा नंबर दोन म्हणजे डेप्टी कोर कमांडो असतो मेजर जनरल बँकचा होता म्हणजे जरा जर मला काही झालं की फाय नो मोर तर हे सुट्टे करू तर बॅक तर त्याला त्याला पण सांगितलं होतं दुसऱ्या दिवशी मी ऑफिसमध्ये जाऊन आपण कॉफी करतो तर टी व्ही बघत होतो अँड फिलिंग गुड की जर आपण जे काय केलं तर तो मला पळत पळत आलं म्हणजे सर एक टी व्ही दिखाल रे की आपण एरे मी हुआ आहे क्या म्हटलं टी व्ही पे दिखा रे तर हुआ होगा म्हणजे आहे की ही ही सिक्रेसी जी आहे ती कोणत्या लेवलपर्यंत आम्ही पाहिजे ऍक्च्युली त्याला सांगायला हवं पण हा जो जे जे ऑपरेशन होतं इट इज नॉट अ स्मॉल ऑपरेशन तर सांगायचं होतं की सरप्राईज अँड डिसेप्शन मोठा होता आणि इट वी फास्ट इन दिस सरप्राईज अँड डिसेप्शन हंड्रेड मार्क्स काय आणि त्याच्यानंतर असतंय टायमिंग टायमिंगला प्रत्येक ठिकाणी आर्मीमध्ये कोणते ऑपरेशन असतं टायमिंग इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट मग कसं करा केव्हा करायचं अठ्ठावीस सेकंडची जी रात्र आणि ही रात्र आमच्या पथ्यावर कशी पडली ही रात्र जवळपास अमावस्येच्या जवळपास आणि आपल्या धर्मात की अमावस्ये म्हटलं म्हणजे औषध करून आणि हे सगळ्या गोष्टी आल्या पण जे मिल गुड मिल्ट्री लिडर्स असतात जे गुड मिल्ट्रीज असतात जे वेल ट्रेंड असतात त्यांना अमावस्याबद्दल कधीच भीती वाटत नाही आणि फॅक्ट आम्ही अमावस्याला आमची मैत्रिणी समजतो की हे आपल्याबरोबर असायला पाहिजे जर हे असले तर आपण आपल्या कार्यामध्ये नक्कीच यशस्वी होतो तर त्या दिवशी असं आहे का अमावस्या त्यांनी महाराष्ट्र नसल्यामुळे मी शिवाजीच्या मिलिटरी कॅम्पेनचं होतो डीप स्टडी केली आणि तुम्ही बघा शिवाजी महाराजांनी हे जे टायमिंग चंद्राच्या जी डे असतो पौर्णिमा अमावस्या किंवा आठ अष्टमी नवमी ह्या सगळ्या गोष्टी करून ते प्लॅन करायचे दोन तीन एक्झाम्पल देतात शेगडाचा त्यांनी कधी केला अष्टमी नवमी अष्टमी नवमीला काय असतं तेव्हा त्या त्या पकवाड्यामध्ये की अर्धी रात्र अंधारी आणि त्याच्यानंतर चंद्र अंधारी नंतर का पाहिजे जेव्हा हे सगळे आपले तमांजे वगैरे जात असतात ते गावागावातून जाणार आणि त्यांना लोकांना कळणार की कशाला चालले ते अंधारात ते माहीत होत नाही जेव्हा तुम्ही सिंहगडाचा टेकले आणि वर गेले जेव्हा तुम्हाला लढायला पाहिजे ते मला दिसायला पाहिजे म्हणून अशा प्रकारे ते नाही तर असं नाही की तानाजी त्यांचा चांगला एक सरदार होता त्याच्या मुलाचं लग्न होतं शिवाजी महाराज तीन चार दिवस पुढे पण ढकललं असतं पण पुढे ढकला ते परत एक महिना पुढे ढकला एवढ्या वेळ त्यांचा जर नव्हता म्हणून त्यांनी हाच दिवस सगळं ह्याच दिवशी करायचं म्हणून ते आपले बाकीच्या आधी लगीन कुंडाण्याचे रायबाचे वगैरे पुढे अख्खा केले पण टाईम त्या दिवशी समज दुसरं म्हणजे पन्हाळ सुटका पौर्णी बचार पूर्ण आनंद का कारण की पूर्ण रात्र जे अशा अनोळखीच्यातून जायचं चिखलातून जायचं पावसातून जायचं तर आपल्याला चंद्र दिसतो आणि तिसरी म्हणजे तीच गोष्ट बघायची तर आपल्या शाही सेकंडला पडतात ते पण पौर्णिमाची शास केला कारण की त्यांना जायला पाहिजे चकवायला पाहिजे आपमध्ये माहीत असायला पाहिजे ह्या सगळ्या ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ह्या बॅक ऑफ द माइंडमध्ये नेहमी असतात आणि आम्हाला तसं ट्रेनिंग पण असतं तर हे झालं तिसरी गोष्ट टाईम कधी करायचं स्ट्राईक आता तुम्ही सांगू शकता तुम्ही मला सगळ्यात जास्त माणूस गाड झोपेत केव्हा असतो 
सगळ्यात जास्त कार्ड सोबत म्हणून बरोबर तुमचं पहाटेच पण पहाटे जवळपास तीन ते चार पाचच्या दरम्यान सगळ्यात गाड सोबत म्हणजे तीन वाजता चार वाजता सगळ्यात गाड सोबत असतात आणि हे सगळे ते पण तशाच प्रकारे गाड सोबत असतात तर त्यामुळे मी ठरवलं की साडेतीन वाजता आपण स्ट्राईक करायचं म्हणजे तो एक फायदा होतो की गाड जात असले अलर्ट नसले तर जेवढ्या काही आपल्याला आपल्या जमेच्या बाजू असले ते करायला पाहिजे तर अकॉर्डिंगली तो मी प्लॅन केला आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आपण आम गोष्ट म्हणजे आम्ही ॲक्च्युअल धर्मनिरपेक्ष आहे प्रत्येक धर्माला तेवढाच महत्त्व देतो जेव्हा आपल्या धर्माला तर हे सगळे टेरिस मुस्लिम एल ई टी वगैरे सगळे सगळे टेरिस त्या दिवशी एकोणतीस तारखेला त्यांचा पहिला नमाज असतो ज्याला फजर का नमाज असतात तो चार नंतर पाच मिनटात म्हणजे चार वाजून पाच मिनटात येतात तेव्हा आम्ही ठरवलं मी मी ठरवलं म्हटलं तर आपण माझ्या बॉसला सांगितलं जर आपण हे स्ट्राईक करत असतो ना की जेव्हा प्रे करतात तेव्हा आपण स्ट्राईक नाही करायचं म्हणजे जर महाराज असं म्हणाल तर कोणत्या धर्मात असो तरी प्रार्थनेने सांग त्याला इजा नाही पोचायचं जे काय करतो ते आधीच करायला पाहिजे म्हणून ठरवलं की तीन वाजून तीस मिनटांनी आपण स्ट्राईक करायचं आज झालं बाकी टायमिंग कसं आहे आणि त्याच्यामध्येच थोडंसं इथे सांगतो बरेच लोक मला विचारतात की उरीद असेल तरी स्ट्राईकमध्ये जसं होतं तसंच झालं तसं कन्सेप्ट बरोबर होतं पण त्यामध्ये जर तसं झालं दाखवलं असतं जसं झालं तर त्यांचे डॉक्युमेंटरी झाले ती कोणी बघितली असती सांगायचं म्हणजे एक त्यामध्ये एक मुलगी सगळी ब्रीफ करते सगळ्यांना सगळ्यांच्या समोर ते आर्मीमध्ये असं नटाय बिटाय काय नसतात करायला तर त्या गोष्टी थोड्याशा दूर दुसरी असते गरुड पक्षी फिरत असतो कुठं तरी त्या तसं नव्हतं काही किंवा कोणतरी तोडतो मोबाईल वगैरे त्या अशा आमच्या स्टँडिंग ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स असतात ह्या सगळ्या प्रोसेस मी आधी सांगितलं कुठे कोणते कॅम्प आहे कुठून कसे जायचं कोणते गावर असतात तर काय त्या सगळ्या गोष्टी मला माहीत तर त्यामुळे ह्या ज्या फ्रील्स होत्या की रॉचं कोणीतरी आम्हाला हे देत आहे किंवा एक मुलगी पायलट घेऊन आम्हाला जातात अशा नाही आम्ही आपण पायाने गेलो पायाने वापस आलो तर म्हणजे अशा थोड्याशा आधी शोध झाले ठीक आहे तसे व्हायला पाहिजे त्याच्यानंतर मुख्य ॲक्च्युअल ऑपरेशन आहे त्याला कंडक्ट ऑफ ऑपरेशन आपण म्हणतो ते सगळ्यात आणि लाईन ऑफ कंट्रोलर तुम्ही जर गेला असाल कधी कुणी जर गेला असाल ते काय असतं की चौक्या असतात आपल्या इंडियन चौक्या अशा वर्ग नॉर्थ टू साऊथ असतात नावापासून दुस दोघांमध्ये तर जवळपास शंभर ते तीनशे ते पाचशे कुठे कुठे डिपेंडिंग ऑन द टेरेन आणि त्याच्यामुळे मिरर इमेज पाकिस्तानच्या चौक्या असतात दोघांमध्ये कुठे पन्नास मीटर जवळ कुठे तीनशे मीटर असे असतात पण जवळपास आपली जिथे आहे त्याच्या समोर तिथे असतात तर ह्या दोघांच्या मधून शंभर मीटरमधून घुसायचं मेस नॉट अ जोक आणि या दो काय असतं की या चौकांच्या मध्ये त्यांच्या आणि आपल्या जे गॅप असतात त्यामध्ये सुरुंग लावले असतात माइंड आणि त्यामध्ये जर तुमचा पाय त्याच्यावर पडला तर पाय उडणार आणि उडणार दॅट इज ओके की दॅट इज इनर डेंजर आम्ही घ्यायचो पण तिथे जर शत्रूला माहीत झालं की इथे काहीतरी होत आहे तर युअर होल मिशन इज फिनिश म्हणजे ते बाकीच्यावर करायचं पण त्यामध्ये आम्ही काय करू की जसं मी तुम्हाला सांगितलं की त्यांना तयार राहायला सांगितलं होतं तर बऱ्याच ठिकाणी जिथून 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 प्रॉबेबल रूट्स आहेत जायचे तिथे आम्ही रेकी केली आणि ते काय असतं की तिथून पाकिस्तान आणि इंडियामध्ये म्हणजे